عبر طريق غير معبدة وعلى بعد مسافة سبعين كيلو عن أولوز التي تبعد بدورها عن مدينة أجدير بمائة وستين كيلو تقع بحيرة إفني وسط أحضان القمم الشامخة لتجلال وبين جبل تجال التي تعني باللغة الأمازيغية المطلة على الأرض والمعروفة عالميا بتبقال وجبل ووكان وعلى وقع حوافر البغال انطلقنا نستكشف هذه البحيرة الخضراء التي كانت حسب الرواية تستقبل الفتيات الراغبات في الإنجاب توجد بحيرة إفني على علو يقدر ب 2395 مترا تحاصرها جبال يعود تاريخ تكوينها إلى أكثر من 245 مليون سنة وتنتمي هذه الحقبة إلى الزمن الجيولوجي الأول ويصل طولها إلى 900 متر ويمتد عرضها على مسافة 400 متر وتبلغ كمية مستوى صبيبها 300 لتر في الثانية سنة 1919 وقف بول بوني وقفة تأمل أمام هذه البحيرة الساحرة وخصص لها وصفا دقيقا وصائبا كما أنه أرجع أصل تكوينها إلى عوامل بركانية إلا أن تفسيرا آخر يظل واردا مفاده أن التلوج الكثيرة المتساقطة طوال مئات السنين قد تراكمت ومع ذوبانها بسبب الحرارة تكونت البحيرة عملية الغطس التي قام بها فريقنا لاستكشاف أعماق هذه البحيرة سجلنا عمقا يصل إلى 29 مترا ويحتمل جدا أن تكون هناك أماكن في جهة ما من الجهات التي لم نصلها يتجاوز عمقها الرقم الذي أوردناه ورغم وجود البحيرة في أعلى الجبال إلا أنها لم تسلم من يد الإنسان التي تلقي بها بعض النفايات والعلب الفارغة الشيء الذي يلحق بها ضررا ويتسبب في تلوث مياهها يسود مناخ قاري على هذه الجبال التي يبلغ علو ارتفاعها أكثر من 400 متر في قمم جبل تجال. اتصل درجة الحرارة العليا صيفا إلى ما فوق 45 وتنخفض إلى أقل من الصفر شتاء حيث تتحول مياه البحيرة إلى أرض جليدية ولعل سكان ما وراء هذه الفجاج قد عبروها مرات عديدة مشيا على الأقدام سنة 1954 عدنا من مراكش صعدنا الجبل بصعوبة حينما وصلنا إلى تغرد أصابنا العياء 
فبتنا بها في الصباح استأنفنا مسيرتنا وكانت الشمس مشرقة صعدنا هضبة تغرت ووصلنا إلى مكان يدعى أحنبوب فجأة تغير الجو وحاصرنا الثلج فنزلنا إلى بحيرة إفني فارينا من الثلج والبرد القارس نفذ زادنا من الطعام والمناخ لا يزال كما هو كنا مضطرين لشرب الشاي وأكل أوراقه لا غير بقينا محاصرين قرب البحيرة لمدة 15 يوما كنا راغبين في أكل أي شيء بما في ذلك الفئران لشدة جوعنا يبلغ عدد القرى التي تستفيد من مياه بحيرة إفني أكثر من عشر قرى وتنتشر في مساحة جلها محاصرة بهضاب وتلال الشيء الذي لا يسمح بقيام زراعة متطورة رغم وفرة المياه نظرا لوعورة المسالك وكثرة الأحجار وقلة المساحات الصالحة للزراعة إن العلاقة المتعالية التي ربطت الإنسان القديم بالماء لا تزال واردة بحدة في ثقافته مؤسسة فكره الجماعي واضعة حدوده الجغرافية والتاريخية أمام خيار واحد أن تلازم حياته اليومية في دور التيلين السروة أتدون درت من ومنان عمان ومان من بعد غلين ومان أسين تكران وزرو ومن تسلحنا أربون تيدي تلي والتيلين السروة النتيفني النتيفني قاية أوان سلياتات النتيفني النتيفني قاية أوان شو تنبيل هذاك شو نتيف رخين تنور جيسي تاني يقول تالي مال لأنه يعني شو جنداتو يفيس قل مال
إذا كانت بحيرة إفني غير قادرة على تلبية رغبات جميع الوافدات قصد الإنجاب فإن خزانها المائي يهب الحياة لجميع سكانها وينقذ حقولهم من ويلات جفاف تعاني منه مناطق أخرى في المغرب إن احتكاك الطيارات الباردة التي تسود في المرتفعات بالطيارات الساخنة صيفا تؤدي إلى تفرقعات رعدية تتبعها أمطار طوفانية تتسبب في انجرافات التربة في اليوم الرابع من شهر غشت سنة 2002 قصفت رعدة قوية هذه المنطقة فتسبب ذلك في كثير من الخسائر في الطرق والبساتين والأراضي المزروعة كما أدت تلك الأمطار الطوفانية إلى انجرافات خطيرة أرغمت سكان تلك المناطق على الرحيل لم يكونوا فئة قليلة إذ كان عدد الدواوير 15 دوارا سكنوا هناك لمدة تفوق 150 سنة والآن ها هي عبارة عن أرض جبلية وخالية لا سكان فيها ولا نبات ولا ماء نفس الخطر يهدد هذه المنطقة المجاورة لذلك أصبح بناء حاجز أمرا ضروريا لحصر انجرافات التربة التي تتسبب فيه مياه الأمطار الطوفانية ثم نشرع بعد ذلك في عملية التشجير بطريقة عقلانية وبذلك نضع حدا لانجراف التربة الذي يهدد المنطقة التهديد حتى البراجات اللي 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 لا نعزم دابا البراج نشيكو كان دابا راج نولو ان التجهيزات التي يتطلبها بناء السدود مكلفه جدا ولكن فوائدها لا تقدر بثمن خاصه اذا كان معدل التساقطات لا يتجاوز 300 ملم في السنه كما هو الشان في هذه المناطق الجنوبيه سد المختار السوسي حديث العهد ويتزود من خمسة وديان هي تزكي، إيزلي، أيتلي، ومومن، أنميد، ووادي سوس ويسقي ما مساحته عشرة آلاف هكتار إن فوائد بحيرة إفني لا تقدر بثمن ما دام أجودها يحمي التساقطات المطرية والثلجية من الضياع حيث تحافظ على تخزينها وتسخيرها للشرب والسقي ولمآرب أخرى كتوليد الطاقة تحصر المياه في مساحة صغيرة على شكل حوض ثم يفتح مخرج الماء الموجود على السطح ليصل عبر مسلك حديدي إلى الأسفل حيث وضعت تحت مصب المياه أسطوانتان ملتصقتان بواسطة قطع من الصفيح وكونة عجلة ضخمة ذات فجوات تتسلل من خلالها المياه النازلة بقوة فتديرها بسرعة فائقة فتدور معها عجلة حديدية أثبتت بالمحرك الذي يقوم بتوليد الطاقة هذه التجربة الناجحة أعطت ثمارها والفضل في إنشاء هذا المولد الكهربائي يرجع إلى السيد حلم محجوب صاحب الفكرة والصاهر على المراقبة والاعتناء بهذا المولد الذي يزود ثلاث عائلات بطاقة كهربائية تبلغ شدة توترها 220 فولت يستمد الإنسان وسائل عمله وأساليب تفكيره من الطبيعة وإذا كانت علاقته بالماء شديدة الأهمية فإن الحجر قد لازم عصورا من تاريخه وطبع فكره العقائدي كما شكل منذ القدم مادة أدواته هذه الرحى من حجر 
ورغم أن عمرها لا يعود إلى العصور الحجرية فإنها قد عمرت ثلاثة قرون تستعمل هذه الرحى لطحن حبوب الشعير والقمح والذرة وهي أهم ما تنتجه المنطقة فيما يخص زراعة الحبوب توجد تمان مطاح موزعة بين قرى هذه المنطقة تتم عملية دورانها بطريقة ميكانيكية وبواسطة قوة الماء هذه المطاح حلت محل أخرى يفوق عمرها خمسة قرون ذهبت بها الصواعق الرعدية التي عرفتها القرية يبتدئ عمل المرأة في القرى قبل طلوع الشمس ويعتبر المطبخ أولى الأماكن التي تعرف نشاطها كل يوم فتقوم بإيقاد النار وتسخين الماء وتهيئ الشاي والطعام تتحدى المرأة جميع الصعوبات وتعمل بنشاط وصبر داخل المنزل وفي الحقول كما تساعد الفتاة القروية أمها في المطبخ نجدها بجانبها في الحقل أيضا وأثناء غياب الرجل تصبح المرأة مضطرة للقيام بجميع الأعمال كالسقي وحش الطفيليات النباتية وجني بعض الفواكه كالرمان والزيتون واللوز والبواكر وغيرها كما أنها تزرع وتحصد أثناء الموسم ولا تعود المرأة من الحقل إلا وهي محملة بحزمة كبيرة من الكلاء والحشائش للبقرة التي توليها بالرعاية والعناية لما لها من أهمية إذ هي مصدر الحليب واللبن ومشتقاته منذ سن مبكرة يتلقن الأطفال دروسا في الاعتماد على النفس فوجودهم كل يوم وطوال السنة بجانب الكبار يدفعهم للمساعدة والإقدام على اتخاذ مبادرات فردية لتحمل مسؤولية القيام بأشغال شتى كسقي الماء، نظافة المنزل، الاعتناء بالبهائم وأحيانا إحضار بعض الوجبات بالنسبة للفتيات أما الفتيان فيقومون بالرعي ويقضون جميع اللوازم التي تحتاج إلى خدماتهم أثناء غياب الأب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله 
السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ويعرف المسجد زيارة بعض الأطفال هنا يحفظون القرآن كما أن أنبغهم قد يكلف بالقيام ببعض الوظائف الخاصة بالكبار كإشعال النار لتسخين ماء الوضوء ولما لا الآذان الله أكبر الله أكبر لا الله إلا هذه القصبة تحفة معمارية ربما كان ترميمها مكلفا الشيء الذي جعلها تظل منسية هكذا ولولا ذلك لساهمت في استقطاب السياح إلى هذه المنطقة كما هو الشأن بالنسبة إلى البحيرة كان علينا أن ننتقل سبعين كيلومترا جهة أولوز لنكتشف قصبة وجدت من يعتني بها غلات نجي ورغي كراتي زوكاس نونوس وارقازينو يخدم غي إلا درس شركة نسيها و يشبي غي أشكو متن غين فولكين بهرة و ميتسول زنت ساول ريخة تسلم خي ميكتاش الهيد أشكو ريخة تسول خا تيم خارين غي و بزاف نتيم خارين غي غير ساول نتاش الهيد من بين الأشياء التي تعجبني هنا وجود الشمس باستمرار لأنني كنت مصابا بألم في عمودي الفقري والسبب كثرة البرودة التي تسود هناك في سويسرا الآن ومنذ جئت إلى هنا أشعر بأنني بخير كما أحب الأسفار فأذهب إلى الصحراء تيفنوت مراكش وورززات فيما يخص قصتي مع هذه القصبة فأنا من المعجبين بالبنايات القديمة حين رأيت هذه القصبة في حالتها الأولى قمت بشرائها وترميمها وإصلاح جميع مرافقها الناس لا يولون اهتماما لمثل هذه القصبات التي تنهار فيتركونها بلا عناية ثم إن الناس هنا في الجنوب لا يجب أن يلجأوا أثناء البناء إلى استعمال الإسمنت لأن ذلك يجعل جدران المساكن كثيرة الحرارة في الصيف وشديدة البرودة في الشتاء والأفضل هو استعمال التراب مثلما فعلت القصبة بعدما كانت مهجورة تنهار أمام أعيننا في صمت رممت وأعيد إصلاح جميع مرافقها وأجنحتها مع المحافظة على هندستها كما كانت منذ قرون وها هي تنبض بالحياة حيث صارت محجا للعديد من السياح بعضهم يأتي لزيارة خفيفة وبعضهم للبقاء من أجل الاستراحة والبعض الآخر يمر بسرعة مكتفيا بإلقاء نظرة خاطفة والتقاط بعض الصور لهذه المعلمة التاريخية التي سوف تساهم في إنعاش المجال السياحي لهذه القرية التي تكاد تحتضر بحيرة إفني 
فروة طبيعية استطاعت أن تنعش بمياهها الأراضي الزراعية إذا كان الاعتقاد السائد بالمنطقة يضفي على بحيرة إفني خرافة تحقيق رغبات الفتيات فإنها تهب الحياة للمنطقة وتظل قلبها النابض ما دامت مياهها دافقة